Ebo ngeza makofi ya sangu na vijana gene Tuna msukuru mungu kwa kweli Niseme tu kwamba Watu hawa wamefanyika kwa baraka Katika kanisa na Jerusalem Kwanza Wamekua sababu nimepata mialiko mingi sana ya tiji Mwana Yesu aswe sana Na ando walio nifanya pia nilikuwa simiu Na hata sasa nimeona ni, ni kazi zao walikuwa pala mbapo naenda <laughs> Nilitakio kwanza mkutana jumatano Mwana Kwa hiyo Kesho kutu ya jumatano Ntayanza mkutano pale Bukombe Walikuwa bukombe Kwa hiyo <laughs> Mwana tajamia kwa bukombe <laughs> Unaona Nataka nika, nika sage sage pare nika msage shetani. <laughs> Kwa hiyo, ninema ya peke. Kwa naeso susa. Ote hawa ndo wawusika. Wamekua sababu kubwa. Kwa kweli, nimengi ya mefanyika. Kwa naeso susa. Wata baraka za ujenzi wa mahali hapa. Jinsi kanisa tulivyo pandisha hivi. Nimiongoni mwa watu walia usika sana. Unaona. Kwa hiyo, tuna mshukuru mungu kwa jiri ya hiyo Kwa hiyo, tuendele kwa omena Hivi eno ni natumaini ya kwamba mungu wanaenda kuyainua zaidi katika mataifa Lakini kupitia hili, mungu wanaenda kuwa baliki Yani, ham, yani tuseme kwa mba balaka mtakazo pokea Itafika wakati mtakachi ni mjiulize Kwa sababu, inamini Mambo na yu mnao ya fanya, mnafanya jambo jema. Kwa kweli, nimependa kazi eno. Mungu aliniita, na liseme, liseme, aliseme, liseme neno. Hata kweli nasema hivi, mungu akawainue kupitia tivi eno, na mungu akawabaliki sana, akatimize ndoto zenu, akabaliki uzao wa mwenu, na ukawe uzao wenye balaka na amana fraha. Na utukufu wapwana usipungue katika usao wenu katika jina na yesu Mungu wabaliki sana na utakeke kazi njema Ninaomba tujifunze neno fupi katika kitabu Mimi napenda sana tukio kwenye maombi kujifunza kubitia mtumishi wa mungu daudi Aketie mahali pasiri paki aliechu Ataka katika uvuli wake mwenyezi Nitasema buwana ndiyo kimbilio langu na ngome yangu Mungu wangu nitakai mtu maili Mwishia kwanza Na umba rudia tena mstari wa kwanza Aketie mahali pasiri pa aliechu Ataka katika uvuli wake mwenyezi Sifesa Aketi Mahali Pasiri Paji Tunapo ngelea Hapari Ya mtu anayeketi Mahali Pasiri Paju Kwa tunangelea Mahali Patakatifu Aketi Mahali Patakatifu Mkutuwa mfano Mahali hapa Ya kwamba Kipindi cha nyuma, miaka ya nyuma Watu wa mungu wakati wanaomba kulikuwa na maombi tofauti na haya Watu walikuwa kipelekwa kwenye mazabahu Kwenye kuombewa, hawa kwa wanaingia hivi Na diyo maana leo, kila siku nasema mazabahu zimechezewa Lakini mazabahu za kale zilikuwa ni mazabahu takatifu Watu walikuwa wanaingizwa pale Anafungwa kamba Ndipo anaingia Anapoenda Kueleza maitaji yake Anafungwa kwa mkamba kwanza Kwa sababu Kama wewe Maisha yako Hayako sawa Kwa mana hiyo ukingia Ndani ya madabahu Unakufa Sasa hili wajua ya kwamu unakufa Walikuwa au hai Walikuwa wanatikisa kamba 
kamba ili kitikiswa na ikatikisika wanajua kwamba huyu mtu ndani ya madhabahu yuko hai lakini kamba ikiwa haitikisi wanajua kama huyu mtu hayuko hai walichokuwa nakifanya wanaanza kuvuta ile kamba kwa sababu yamefia madhabahuni mama baba kwa sababu maisha yake hayakuwa sawa asa bila sema aketia mahali pa juu tunapongelea habari ya mahali pa juu ni mahali patakatifu Bwana Yesu sana. Kwa hiyo tunapomlilia Kristo kumomba ambaye ndiye ye aketi pa juu pale pale noka anasikiliza shida zetu. Sasa ni jambo la wewe kujihoji. Wewe unayemuomba ni mtu aina gani? Na maombi hayo unayo yaomba ni maombi ya namna gani? Bwana Yesu asante sana. Eh? Kwa maana hiyo tunapaswa tusimame imara kutengeneza maisha yetu kujiondoa kwenye maisha ya zambi ili tunapoenda kumlilia Kristo tujue maisha yetu ya usalama kwa sababu Biblia inasema maombi ya mwenye zambi ni kelele mbele za Mungu na maombi ya mwenye haki ni manupato mbele za Mungu kwa maana hiyo tunapongelea habari ya maombi Daudi anatueleza aketie mahali pa juu unaona palipo inuka kwa tunapopeleka mahali pale maombi yetu tunapeleka mahali patakatifu kwa tunamweleza Kristo maombi yetu tunamweleza haja zetu unaona unapoomba unamweleza Kristo haja zetu kwa wakati huu unaomba unasema na Kristo hausemi na maiti ndio maana nikasema kwamba katika maisha ya wokovu lazima uangalie ni kitu gani unachokifanya hata kama unaomba ni kitu gani unachokifanya na unaamini nini na unatumaini kitu gani ngoja tukizie hebu hebu endelea kidogo hapo mhm mstari wa pili nitasema bwana ndio kimbilio langu na ngome yangu mungu wangu nitakaye mtu sikiliza Unaona nitasema nitasema Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu anasema na yeye ndiye tumaini lake Sasa yako unamtumaini nani Katika maisha yako unamtumaini nani Yawezekana kuwa unaomba ukitumaini wanadamu Siku moja nikatoa mfano Nikasema kwamba watu wengi tumepoteza network ya kumtafuta Kristo kwa sababu Watu wengi wanaingia hata kwenye makanisa tumaini lake sio kumtumainia Kristo ila anamtumainia mwanadamu. Mawazo au fikra zake zote anapoingia ndani ya kanisa anayemwangalia sio Kristo aliyemweka aliyempeleka ndani ya kanisa. Anayemwangalia ni mchungaji. Maombi yako ukiomba kwa kumtazama mchungaji hakika hautajibiwa. Tunapoomba maini letu tuliwekeze kwa Kristo unaomba Bwana naomba unibariki Bwana naomba niinue sio mchungaji unapoomba unamwomba Kristo Biblia inasema njoo tuseme zani sio mchungaji asema Bwana na haja zenu zijulikane na nani na Mungu si zijulikane mchungaji ndio maana unaposimama kuomba lazima uangalie unachoomba nini na unatumaini kitu gani ni kweli wachungaji tuna nafasi yetu lakini na mchungaji usimweke kuwa Mungu wako kuna kuna zama potovu ambao wanadamu leo wanaifanya ambao kila siku mimi naipiga vita kwa maombi yanaoombwa leo Mungu wa baba wa furani unaona Mungu wa baba wa furani ni baba yupi unayemuomba Mungu wa baba wa furani hata kama ni ngombe hata kama anaadhimisha ngombe unaomba Mungu wa baba wa furani na Unaona naomba fanyeje unibariki tunapoongelea habari ya tumaini 
maisha ya wanadamu tunapaswa tunapomba tumtumainie Mungu na katika njia zako zote siku zote iwe kwenye ziki iwe kwenye raha mtumainie Mungu usiangalie maisha yako yanaelekea wapi imefika wakati watu jirulisi siku moja jirulisi hawa ni ya mafuta ni watu aina gani wao tumeenia mafuta na mazi kwa sababu sasa hivi ukweli ni kwamba dunia imeingiliwa shetani amepata nafasi zipo maelezo lakini kwa sababu tapata nafasi kubwa dunia imeingiliwa leo watu hawana muda wala nafasi ya kumtafuta Mungu. Watu wengi leo tunahangaikia hayo mafuta, upako, chumvi, jamba, pipi, siji mcha, siji kokoto. Kwa mtu anashinda kuomba, anahangaikia kokoto. Tuma lake amerihamisha kwa Kristo, amehamishia kwenye kokoto. Tuma lake amerihamisha kwa Kristo, amehamishia kwenye chumvi tumaini lake amelihamisha kutoka kwa Kristo amehamishia kwenye maji tumaini amelihamisha kutoka kwa Kristo amelihamishia kwenye chumvi amelihamishia nataka nikwambie ya hii shetani amechukua nafasi Mungu ameposa nafasi kwa sababu wa, wanadamu au wakristo wengi wamekosa ufahamu wa kumtafuta Kristo sasa hivi wanatafuta mafuta wala pena kwa chekesha. Imefika wakati watu unashindwa kujiuliza. Kristo <laughs> alifanya miujiza mingi sana. Lakini hizi <laughs> timbiri zinazofanyika sasa hivi hakuzifanya. Hakuzifanya. Na yeye alikuwa na mamlaka na uwezo mkubwa wa kuweza kutumia chochote. Unaona? Na shangaa mtambaa vipo wakinapata kweli wale kutumia vipo chumvi kuna maji ya chumvi yale yale ponyo ka chumvi na watu wakajichoza wakapata lakini sasa mbona miujiza inafanana ana aliyekomwanza anatumia chumvi na aliyeko darasama anatumia chumvi na aliyeko anatumia chumvi na aliyeko mbele anatumia chumvi sasa hapo ndipo napata wasiwasi kwa sababu hata miujiza Yesu aliyoifanya hakuna mujiza unaofanana. Haupo. Sasa ukijiuliza ni kitu gani kinafanyika hiki? Hakuna. Tukiangalia ile kipofu aliponywa, Yesu alitema mate chini. Unaona? Akampaka matope na akaona. Lakini Yesu si kama kipofu mmoja aliyeona kwenye biblia biblia nzima hakuna sehemu tena Yesu alipotema mate akachukua matopo akampaka lakini leo miuji sana akilipuka wa chumvi amelipuka akilipuka wa mafuta amelipuka sasa hivi kuna nguo za ndani za upako sasa hebu jiulize biblia imeandika wapi kwamba kutatokea nguo za ndani za upako sasa mtu naye anadirax kuomba sasa nguo ya ndani ya upako si ndio nalekebisha ndoa si ndio namulinda si ndio nafanya nini yani ni maisha yake nguo ya ndani anaenda tena kulilo kwa hela ifike wakati tujiongeze watu tunapongelea habari ya tumaini hapa hatutumaini mafuta wala chumvi hapa hatutumaini chumvi wala mazi tunemtumainia ni Yesu pekee aliyemwaga damu pale msalabani damu inayonena mema hiyo ndiyo tunayezimisha leo ni Yesu pekee tunemtumikia kwa tunapongelea habari ya maombi yeye aketie mahali pa juu ndipo pale tunapeleka haja zetu sasa ni jambo la wewe kujiuliza na kutafakari mimi na Mungu ninamuomba kwa namna gani na maisha yangu na Mungu yakoje Nikwenda wachekesha mahali fulani 
niko kwenye kongamano nikamwambia unajua ifika wakati watu wa Mungu tuambiane upendo unaona leo kahaba kahaba anaenda kujiuza anatembea na wanaume watano sita kwa siku unaona na yeye anasimama anakanyagisha mafuta ya upako na yeye anasimama ananua anatembea na mafuta ya upako kwenye pochi na bado anaenda kufanya ukahaba na hayo mafuta yanamsaidia nini <laughs> kahaba anaichukua na anatembea kwambia amejilemua yuko vizuri ananukia na mafuta ya upako na maji ya upako halafu anaenda kujiuza yanasaidia ni apate wanaume wengi <laughs> eh unaona au 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 dau lipande kwa maisha haya lazima tujue kama katika maisha ya maombi Daudi alisimama sana akimlilia Mungu Katika maombi Mungu alisimama sana Daudi Kwa inatupasha hata sisi tunapoomba tuangalie maisha yetu na Mungu yakoje Tusitumainie hivi vitu vya binadamu vya kibinadamu Mambo ya kibinadamu yamepitwa na wakati leo Yesu akusika na chuli <laughs> Yesu akusika na kitamba Yesu akusika na, na, na mafuta. Tafukua watu walipaka mafuta. Sio kama kwa kuingia mafuta hapo. Kuna watu walipaka lakini yalikuwa na kusudi maalum mafuta. Watu walipaka wakapona, walipaka wakawa wafalme, walipaka mafuta lakini si kwa jinsi leo inavyotumika. Kwa hiyo tunapongelea habari ya tumaini. Sawa. Tumtumaini ya Mungu siku zote. Eh? Yeye yeah, amesema Kongo na fimbo lake yeye ndio faraja yetu na ndio ulinzi wetu. Kwa Kristo akisimama eneo yeye ni ulinzi. Ukitaja jina lake ambalo ndio tumaini lako hata wachawi wanajua, magonjwa yanajua, utasa unajua, kila eneo linajulikana. Kwa majina la Yesu limetajwa hapa. Lakini linatajwa na nani? Na ana maisha gani na Kristo? Halo? Hebu hebu somo msaidie mfuata. Msari wa tatu nasema Sikiliza sasa Mana yeye atakupawa Na mpedo wa muindaji Na katrika Pabri, pauni, inayoharimu Edele Unasikia sasa Kwa manyoya yake Atakufunika Ebu msangire mwana yesu wali hai Chini ya mbawa zake Unapata kimbilio Ebu msangire zina mwana yesu wali hai Uwa minifu wake Minga na kika Mwana yesu sakana Haleluya Bile sema wanja pamba Yele Atatulinda Na atatukinga Na tawe Atatukinga na akatuokoa na magonjwa Kia ambacho kina mpango wa kuharibu maisha yako yeye atakukinga na atakulinda na Lakini ji anamlinda mtu aina gani Bwana Yesu sasa Kwa hiyo inatupasa tukae chini tunafakana Kristo anatoa hili ya kwamba atatuokoa na tauni atatuokoa na marazi Biblia yangu inasema atatuokoa na marazi yanaoambukizwa na kut... haleluya Bwana Yesu asifiwe sana e, e, soma 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 hiyo tutapotisha Biblia wani ile ina, inaeleza atatuokoa na nini atatukinga na nini ndio mstari Inasema ni Hakika yeye atakokoa na mpedo wa muindaji Unaona? Na marazi ya kuambukiza Na marazi ya kuwa Endele Atakufunike kwa mwenye yake Sini 
ya mawa zake utapata nini? Kimbili, unaona sasa? Mungu akubariki. Kwa hiyo kuna neema tulio nayo. Na neema hii sio neema ndogo. Bila semaza kama atatuokoa na marazi. Sawa? Malazi yanayoambukiza na malazi yanayoua. Naongelea habari ya maombi. Atatokoa na marazi yanayoambukiza na marazi yanayoua. Unaona? Anasema atatufunika kwa mbawa zake, atatufunika kwa manyoya yake. Kwa maana Kristo anapokufunika, nini kinafanya? Huko anatukinga. Hapo bado anakufunika. Tukiongelea habari ya kutukinga, Kristo anatufunika. Anatufunika. Anatukinga na marazi, anatupusha nayo. Anatufunika kwa utukufu wake. Yaani hapa wewe ulipo kama wewe unasimama na Kristo unapotembea umefunikwa eh umefunikwa na nguvu za Mungu umefunikwa na uwepo wa Mungu kwa adui yoyote hawezi kukusa wala magonjwa ya kulipuka endelea hebu endelea kusoma hapo chini ehe unasikia hautaogopa vitisha vya usiku wala msale unaoruka mchana Unaona sasa wala marazi ya kuambukiza Hebu msangilie bwana Yesu ya hai yanayonyemelea wapi kisa eh Hebu msangilie tena bwana Yesu wala tabu tabu ni haribu adhuri Nani nema tuliyo nayo kwa katika maisha tuliyo nayo lazima tujue Kristo ametupa sisi tumepewa neema kubwa tumepewa urithi lakini tatizo hatutaki kutumia ile neema tuliyopewa na Kristo leo ndio hao tunakimbilia mafuta tunakimbilia chumvi chumvi itakufunika mbona tunaona watu wanaotumia chumvi tunawekea mikono mapepo yao yako pale pale na ndio wako kwenye mateso mazito wanatumia mafuta ya upaka wanatembea nao kwenye makwapa lakini mateso bado wanayo pale pale kwa nini kwa sababu hiyo sio mbawa ya Kristo tunapaswa tujiulize sana Kristo ni nani kwetu na ana nafasi gani kwetu na sisi nafasi tuna nafasi gani pale kuna neno moja nipenda sana kwenye biblia Biblia sema akae ndani yangu nami hukaa ndani yake unajua sijui hilo neno watu wako wanalifikiriaje na kulitazamaje akae ndani yangu nami ndani yake hivi wewe ukae ndani ya Kristo na yeye Kristo akae ndani yako wewe utafuta aina gani ni kitu gani kitakachokuzungumzana kwako ni kitu gani kitakacho kuzuri? Ni kitu gani kitakacho kutesa? Akae ndani yangu. Nami ndani yake. Halafu akasema yeye huzaa sana. Kuna siri kubwa sana juu ya neno hilo. Ila watu hawalielewi. Kwa lazima tutengeneze mazingira ya kwamba mwanadamu tunapaswa tuishi maisha mazuri ya kumtegemea Kristo ya kutuya kumtumainia Kristo tusipende sana kwa mimi na 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 kweli wahubiri tupo sasa hivi na tunapiga yani kama kerere tunazipiga kama mbwereza tunazipiga bwana amesema haleluya pokea upapo ni sawa kana potamka hai ni kazizi kazuri ndio maana makanisa mengine sasa hivi hayaeleweki maka hapa wamo kutosha kwa sababu hata yeye anayehubiri <laughs> unaona pokea upako vijana wanapokea upako uzinzi 
Mabitu wana pokeo poka uzi Pokeo pako Pwana kasema Hallelujah Pokeo Asi mwana wambie pokeo kumbu za mungu Hata kakisikia frani Wana tongozana frani haka urizi Kwa sababu kanajua Na mimi ya izekani mesha pita Sasa Ni maishi Amayo watu wanaishi sasa ni makanisa Lakini ukweli kwa makanisa Linapaswa bichue Nafasi ya mungu ikoji Na nafasi ya dunia ikoji Ndiyo maime sema kama tujitenge na ya dunia Tujitenge na wanu mwengu Sabu duniani huku kuna mambo mazito Bia sema kuna mbo mwitu Wala vya mbo mbo mwitu watu waka porini Wanakuja kushakulia kama Kuna mbo mwitu ni nani Nini? Kuna vitu tingisa Kwa hiyo, tunapangere habari ya neno maongi Angalia unachomba, unaamini nini, unatuma ini nini Umeokoka, unatuma ini nini Wapendwa, mimi napo sema habari ya tuma ini Nazani nini unanifahamu wa shirika mwani Nini mtuma ini ya mungu Tangu tusina nani Leo miaka ishirini na Nina mtu maini ya mungu. Siteteleki. Nina songa na Yesu. Kwa sabi tu maini yangu ni. Wameondoa mbavu. Vitisho vya kufa. Siku tatu ni kapewa. Waka ondoa pafu. Waka ondoa mbavu. Waka weka tu. Waka niambia mwemu mwemu na usa. Lakini nilisimama. Na tu maini yangu. Na tu maini ya kristu. Hata leo ni naishi. Na tutanaka na watu wanao ni angali yaka. Kwa hindi mitangao. Wala ni angaya kwenye vyombo vya habari. Aki kuangari hivi ndiyo hivi. Niwe. Yani haamini ya nana kama mawuzi ya utafani. Kwa sababu, sija tumaini mwanadamu. Wala mawazo yangu, sija weka kwa mwanadamu. Mawazo yangu na tumaini nangu ni mtumaini kristo. Kila napolala, ni napuamuka, ni napotembea, ni napofani, ni natumaini kumtumaini ya mungu. Na diyo mwana naona hata leo, tumefika mahali hapa tunajenga kanisa. Kwa sa utuma ini letu Tuna mtuma ini ya mungu Na tuna amini ya kwamba kwa tuma ini Na kwa imani yangu Mwezi wa nane hu Kanisa hili na ngapi Zuri kabisa Kwa sababu nina amini Tuna ezeka Nina amini madirisha hata kuwepo Nina amini mageti hata kuwepo Nina amini hata vyombo vya enjiri Vya mziki kwa jika kumtukuza mungu Vita ungezeka katika jina yesu kwa sabu tuma ini letu siya wanadamu. Krisa lisema na kile kitu. Tama li niyokuwa na haya. Hata hili ya lisema. Sa lisema tuwa meronote. Mwana anao watu. Walau itaji kubarikiwa. Mwana anao watu. Walau itaji kumtumikia mungu kwa jiri ya utowaji. Nasu nasema. Yule atakai ufanya tendo hilo. Bwana amaliki maradufu Na wakajazo mpaka vika suke suke Kama ni pesa zika jaye Hata familia yake wakale milele Kwa sabu tunayo tumayo Bwana Yesu Susa Kwa enelea kujipa tumayini Unapo mungu Acha kutumayini ya kitu ya dunia Acha kutumayini ya mahi Acha kutumayini ya mme Acha kutumayini ya mke Mtumayini ya mungu peke ya Huyo ndia alie na majibu yako Alie keti mahali palipo inuka Palipo chuu Mwana Yesu Kristo Eko ndila hapo chini Ehe Ehe mstari wa sabu na sema Unasikia sisi Ijapo watu elfu Watangu kia kando yako Kumbi elfu Mkono wako wakumi Haita kukaribia wewe Utatazama tu Unasikia Utatazama tu Kwa macho yako Na kuona azabu ya waofu Wapendwa Wapendwa sikiliza Sikiliza Natangu nisikiliza kwa mbaki Nyele sema wase ya kwa mba 
Unapokuwa watu wataangukia kwako kumi elfu upande wako mkono wa kuume unaona hakuna kitu kitakachotendeka juu yako hakuna kitu kitakachokutuzi juu yako hata kama watakuja na nini hata kama utainuka na kitu gani unaona amesema wazi kwamba wewe utaona kuona hautaacha kwa sababu ni haki yako ushudie matendo makubwa wewe utaona hautaacha utaona azabu ya waofu eh wasiomta Mungu wanazoangamia na kuteswa mbele yako utashudia sasa unapaswa sasa ujihoji je wewe uko wakati utakuwa wapi kama na wewe matendo yako ni yale yale unaona ndio maana tunaambiwa hivi tujaribu kutengeneza mazingira ili tu uwe na utambulisho wa mani Kristo matendo yetu yajulikane ya kwamba sisi sio wale unaona sisi sio wale sisi ni watofauti na wale usije kujifariji kumbe na wewe Mungu ana mpango wa kukuangamiza mbele yao unaingia kanisani kwa sababu ya maisha yako ambayo umejiwekea eh umejitengenezea mwenyewe kumbe Mungu anapanga kwamba sasa na wewe unaenda kuangamia mbele yao wale kumi elfu wanaokuja kukukumbukia kwa mkono wako wa kume na wewe kumi na kumi elfu na moja wewe ukiwemo ifike wakati ukitambua kwamba mimi ni tofauti na wao na maisha yako ni kuwa na Kristo. Unaona? Nilifuata na, na mtu mmoja aliambia kwamba kuna mganga mmoja hatari sana. Yaani shida yako hii sawa, tatizo lako hilo lio nalo. Yaani ni kugusa tu. Nikamwambia mganga eh. Nikamwambia amesoma chuo gani? Kwa sababu mganga hana kipimo hata cha malaria. Kwanza hata kuoga hajui unaona hana kipimo cha malaria hana kipimo chochote kinachompa kujua kwamba wewe unaumwa nini kipimo chake ni kuita majini au mizimu nikauliza amesoma chuo kama madaktari wao waliosoma na wakaona wamesema kwamba pafu alifanye kazi ikaondolewa na mbafu tatu hebu niambie huyu ataona nini Je, ana uwezo wa kurudisha pafu? Je, ana uwezo wa kurudisha pafu? Je, ana uwezo wa kuziba hilo tu? Kwa sababu takapofika pata niambia kwamba umerogwa. Eh? Wana wenye chuki, umefanywa hili. Na yaani ndicho atakachokisema. Changazi yako ile mweupe, jirani yako hiyo wa hivi na hivi, ndicho atakachokisema wakati huo kumbe sio hivi nikasema mimi namwamini Mungu namwamini Mungu katika yote juu ya maisha yangu nilicheka sasa naambia kwamba naomba niache ananiambia shauri yangu sasa cha kushangaza ananiambia shauri yangu yeye ameshatangulia kufa mimi ameniacha maisha na mganga yule alikuwa anamjua na alikuwa anaenda sasa kwa nini asizuie asizuie kile kifo kwa sababu alisema ni mganga kipo. Mimi ndio kwani niambia kwamba nitachesemea leo naendelea kuishi na twanga injili na shetani anajua kwamba Marti ni yuko hai anaendelea kumtumikia Mungu. Kwa lazima tutambue. Unaona? Tunachopata kufanyika ni wewe kuishi maisha matakatifu. Maisha kupendeza Mungu unapotembea isi maisha matakatifu jiepusha na dhambi eh unapokuja kuomba Mungu asikie maombi yako kama alivyosema maombi ya mwenye dhambi ni kirembe mbele za Mungu maombi ya mwenye haki ni, ma, ni manukato mbele zake eh kwa hiyo unapokuja hapa uwe safi unapomlilia Mungu asikilize hoja zako kwa lazima tuishi maisha ya kumpendeza Mungu ngoja tumalize eh
Unasikia? Kama ukimfanya aliye juu kuwa makao yako. Sikiliza. Hata Bwana ambaye ni kimbilio langu basi hakuna mazara yatakayokupata wewe. Hebu msangire Bwana Yesu aje haki. Eh? Wala maafa hayataikaribia hema yako. Una usika mnielewa? Sikama nasema na watu. Umesikia kitu mstari? Au turudia tena? Turudia tena, turudia tena. Watu kama hawajasikia nasema. Eh? Kama ukimfanya aliye juu kuwa makao yako hata bwana ambaye ni kimbilio langu basi hakuna madhara yatakayokupata wewe Mungu akubariki sana wala maafa hayataikaribia hema yako <laughs> Bwana Yesu asifiwe sana Unaona siri Kumbe tunapaswa tufanye Bwana kuwa juu. Tusimfanye mwanadamu. Tusifanye miungu kuwa iko juu. Bwana Yesu. Kwa tunapomfanya Bwana kuwa juu, Biblia sema hakuna chochote kitakachokujua. Unaona? Misiba na maafa utaisikia kwa wengine. Niliwahi kuingia kwenye mji mmoja. Baba mmoja asema kwamba mimi namuogopa sana Mungu. Nilimwambia Mungu sitaki kufiwa. Mpaka tuzeke. Aniambia kwamba nina watoto, unajua watu wote wa zamani Mungu aliwapaga neema. Aniambia kwamba nina watu nina watoto 18, nimezaa na huyu mama yako. Hakuna hata mtoto mmoja aliyekufa. Hasa hebu jiulize 18 na, na mtu aliyeniambia nilipoletea mtoto wa mwisho nilichanganyikiwa Yaani kwangu mimi ni babu Hasa nikijiuliza na wale yule wa kwanza yukoje <laughs> Unaona eh alisema kwamba nilimwambia Mungu Huyu mtu wa zamani alisema nilibebaga dunia la maingi nikapeleka sadaka sana. Najua nilijifunza sadaka ni kitu kimoja cha ajabu sana. Kalibeba dunia la mahindi akasema kwamba kanaenda kutoa sadaka familia. Akabeba dunia la mahindi, akapeleka kanisani kuitoa sadaka familia. Kana kakasema Mungu sadaka hii ndio ulinzi wa nyumba yangu. Sitaki kufiwa paka tuzeeke. Uzao wa tumbo langu wote. Mzee kamaliza. Sasa kakaka kwenye uaminifu. Mzee, nimeingia kwenye ule mji mpaka nikachanga. Amen. Mzee ana meno yote. Anapiga nyama, mimi mpaka napiga nyama nachukua na stiki nafanya na hivi. Kenya kanapiga nyama hakuna cha stiki wala nini. Kazima. Amen kama mtoto wangu wa mwisho. Yuko hapa, mji wake utoka karibu waliteuliwa kwamba kae karibu na wazee. Wajenga nyumba tuna karibu. Akaenda kuitu. Kumuiti kumwangalia babu, yani kwangu mimi babu. Kama wewe ni babu. Huyu wa mwisho. Hebu niambie wa kwanza. Halafu mzee yuko stiki, yuko safi. Hasa leo hii. Nikamuuliza sisi, akaniambia maswala yale. Nilitoa junior na mahindi kanisa ni kwa ajili ya family. Lakini leo kicho kuambia washirika Chungaji hata kuta kula. Eha, ndo maisi. Chungaji ya megoka kuwa muroho. Unawana? Kwa hiyo, misiba ukimtegemea kristo, sawa, hauta yona ndani ya nyumba yako. 
Wala haya magonjwa ya tauni hautayaona. Wapendwa tunaingiliwa na haya mambo kwa sababu hatuko sawasawa na Mungu. Tunateswa hizi ziko sababu hatuko sawasawa na Mungu. Unaona? Niliwacha katika siku moja watu waambia kama unajua sasa hivi katika watu wanaoongoza kwa mikopo ni walongole. Ni wakristo. Wanaoongoza kwa madeni ni wakristo. Leo wanaongoza kwa Kristo. Wakati Biblia tumeambia kwamba hamtakopa bali mtakopita tena tena mataifa. Lakini leo watu wamejaa madeni mpaka kisogoni. Kwenye finga, si black, si wapi, kwenye vikoba, kwenye vyama vidogo vidogo, yani hivi yeye ni mtani mtu. Yaani kajaa madeni anakopa hapa anaweka hapa anaweka. Yaani ni kwa wengine paka nyumba ndoa zimekufa ajili ya mambo madogo madogo mahali lakini ukimtumainia Mungu wapendwa hasi ya Mungu atafanya jamani mimi bwana naishi na sina mikopo mimi ni mkopeteka Kristo <laughs> ninaishi bwana Yesu sasa wapendwa nataka niotee mwana ili ujepushe na misiba na maafa sawa ka vizuri na Mungu uwe mwaminifu Jitenge na zambi, jepuse na mambo yote so mpendeza mungu. Kuzulia ibada, kubali kufundiswa, na unapofundiswa, sika na mungu, likubadilise. Usisikiliza kama season. Maki wa kristo wengi, sabi na mungu, wanasikiliza kama season. Usisikiliza kama season. Mwanesu sana, umeamua kuokoka, jitowe kwa jida kumtumikia kristo. Nipende kusema mungu awabariki sana. Mshangile mwanesu wali hai. Ongeza makofi ya sangu na vigele gele.